Sa laro ng buhay natin, kailan mo masasabing naka-jackpot ka na ng tagumpay? Oops. Ano ba yan, mga kapatid? Akin na to. <laughs> Ay, nausog po. One! 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 One nga ba? One! Pero bago makuha ni Junjun Flores, 30 years old, ang tumataginting na 115,000 pesos na jackpot prize sa pera usog ng game show na Lunch Out Loud o LOL, ibang pakikipaglaro sa buhay ang kanyang dinanas. Nabarkada na po ako, nakabisyo lahat. Parang paningin ko, wala na pong sa yung buhay ko. Mula noon hanggang ngayon, si Junjun ay masasabing isa sa muka ng kahirapan. Limang taong gulang pa lang siya nang siya'y iwana ng kanyang nanay sa probinsya nila sa Marinduque. Buhay ko po sa Marinduque, napakahirap po. Ako po yung tumagod sa kapatid ko po dahil wala po yung mga magulang ko. Dahil siya ang panganay sa kanilang magkakapatid, sa murang edad ay natuto na siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Imbes na makipaglaro sa kalye, rumakit siya bilang tagapunas ng mga sasakyan sa kanilang bayan para may maipanglaman lang sa kanyang sigmurang kumakalam. Hindi na rin niya nagawang matapos ang pag-aaral niya sa elementarya. Hindi na nakagisna ni Junjun kung paano magkaroon ng buo at masayang pamilya. Bago pa man siya iwanan ng kanyang nanay, ay hiwalay na ang kanyang mga magulang. Kaya naman nang siya'y maging 13 anyos, humingi na siya ng tulong sa kanyang lola. At doon ay iniluwas siya ng kanyang lola sa Maynila para dalhin sa kanyang tatay. Parang wala na po ang ano, pamilya noon. Nang namin na lang po ng, ano, ng kapatid ko, nagtutulungan. Tinutulungan ko po siya. Miss na. Nag-aaral po kami dalawa sabay. Pero tumigil na rin po ako dahil hindi rin po kaya ng, ano, ng walang sustain sa amin. Pero panibagong laro ang naabutan ni Junjun sa Maynila. Ang tatay pala niya ay lulong sa bisyo. Kaya walang ibang nagawa si Junjun kung hindi ang sumama sa kanyang mga barkada para humanap na lang ng pagkakakitaan. Walang sustain sa amin. Kasi po yung gumikita po yung father ko para sa bisyo niya lang po. Sa suporta sa kanya lang po. Pero pag sa examen po, wala na po eh. Dito na rin natutong magbisyo si Junjun. Tulad ng droga, ala at sugal. Natuto na rin magnakaw si Junjun. Naging snatcher siya. Bata, ibalik mo sa alpong ko, bata! At maging ang pagiging akyat bahay, ginawa na rin niya. Pero nung malaman ko po na ganun po ako mamumuhay ng father ko, natuto na rin po ako na kumayod para sa aming mga kapatid, para mabuhay po kami. Nakaw dito, nakaw doon. Yan ang naging buhay ng batang si Junjun hanggang sa siya ay mag-18 anyos noong 2011. At dito na natapos ang laro niya sa mga nakaw niyang tagumpay sa bawat hablot at akyat niya sa mga bagay at bahay na hindi naman sa kanya. 2011, nahuli siya sa kasong pagnanakaw. Dahil po ginagawa ko yun para rin po maka, magkaroon ng pera, makatulong sa kapatid. Pero yung iba po, dinadala ko rin po sa bisyo. 
Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Parang taas ng loob ko para makapag... Nakakaw, hindi ko po alam na mali na po lang landas yung ginagawa ko. Ano nga ba ang nagtulak kay Junjun para siya mismo ang bumago sa laro ng kanyang kapalaran? Nagkaroon ba ng pagbabago sa kanyang puso o itinuloy lang niya ang pariwarang buhay na kanyang nakasanayan sa pagnanakaw? Abangan ang pagpapatuloy ng bagong yugto ng buhay ni Junjun sa pagbabalik ng Rated Corina. Mali na po lang yung landas yung ginagawa ko. Pero sadyang mabait ang Panginoon, ang mismong kapitan ng lugar nila, ang tumubos kay Junjun at nagbigay ng trabaho sa kanya. Mula noon ay itinigil na niya ang pagbibisyo. Naging tagawali siya ng kalye at tagalinis ng mga kanal sa kanilang lugar. Tinulungan ko po si Junjun dahil po pwede pa siyang magbago po. Inamin naman niya po ang kanyang pagkakasala. Mayroon siyang dahilan bakit niya nagawa yun. Ang alam ko po eh, lahat naman ng tao po eh, nagkakaroon ng uh, pagkakamali po sa yukto ng kanyang buhay. At magpahangga ngayon na may asawa't anak na si Junjun. Malaki ang utang ng loob niya sa taong nagbigay ng bagong simula sa kanya. Dahil ngayon, hindi na siya tagawalis ng kalye. Nagtatrabaho na siya sa litsunan. Sa tulong pa rin ng kapitan ang sumagip sa malagim niyang nakaraang kapalaran. Nung, nung time na yun, talagang ibibigay na po nila ako sa polis, mga barangay. Pero yung kapitan, hindi po pumayag. Kasi po, ano eh, bigyan niya po ako ng pagkakataon na magtrabaho. Bigyan niya akong buhay ng marangal. Para po siyang, dahil niya pa po yung magulang ko. Hindi man maging hawa ang buhay ni Junjun ngayon, dahil illegal settler lang sila ng kanyang pamilya sa loob ng sementeryo na kanilang itinuturing na munting tahanan, tuloy pa rin siya sa pakikipagsapalaran sa hamon ng buhay. Nilalabanan niya ang kahirapang kanyang nakagisnan at nadala hanggang sa pagtanda. Ngayon naman, tuwagin naman natin ang ating susunod na isang litsyonero, si Jujun Flores. Itong nakaraang December 2021, nang maswerte siyang mapili para maglaro sa pera usog ng programang Lunch Out Loud o LOL sa TV5, dala ang kanyang panalangin. Sumabak siya sa entablado, baon-baon ng mapaglarong kwento ng kanyang buhay. Ay, talagang tinalikuran mo yung kadiliman sa buhay mo. At sinong mag-aakala na sa isang iglap ay magbabago ang kanyang buhay? Junjun, handa ka na bang manalo ng 100,000? Opo. O, ito na! Umayon ang kapalaran sa laro ni Junjun dahil siya ang maswerteng nakajackpot sa nasabing laro. Nag-uwi lang naman siya ng tumataginting na 115,000 pesos. Ang dating magnanakaw na si Junjun, ngayon, jackpot na sa buhay. Ang perang napanalunan ko po, ilalaan ko po sa bahay para sa aking mga anak para po hindi sila matulad sa buhay, po na, buhay, buhay ko po na ba, napariwara na walang walang mintindi kung di sarili lang po. Ang perang kanyang naiuwi ay binabalak niyang ibili ng bagong bahay para sa kanyang asawa at mga anak. Para sa kanyang pamilya, handang sumugal ng paulit-ulit si Junjun, matalo man siya o manalo. Isang araw, hindi na kailangan pang gumising ni Junjun sa apat na sulok na sementeryong ito na puno ng takot at pangamba. Umaasa siya na sa jackpot prize na kanyang nakuha at kanyang pagsusumikap, makukuha rin niya ang maginhawang buhay na kanyang pinapangarap. Walang imposible kung mismong ang Panginoon na ang nagdikta sa ikot ng iyong buhay. Magtiwala ka lang at lumaban.
Dahil kaya natin nararanasan ang bawat hirap, sakit at pasakit sa ating buhay para malaman natin na mayroon palang magandang nakalaan mula sa langit para sa atin. Sa tamang oras, sa tamang panahon, malay mo, makajakpat ka rin! The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market. Natatlo ang kulay. Ang hirap gawin na. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa escaparate, di ba? So, Dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Gunawa naming mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtititin. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupacos Soap. 